বুঝিয়ে রহমান প্রথমে ওই যখন পার্টি করে জাগদল করে তখন একটা কমিটি করেছিল তো এই কমিটির মধ্যে সম্মেলনের মাধ্যমে আমি সভাপতি হয়েছিলাম উনিশ সেক্রেটারি হয়েছিল হ্যাঁ ওই কমিটিতে জিয়া রহমান সাহেব যখন পার্টি শুরু করল তখন আরিফ মনুদ্দিন ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রী ছিল তখন ওনারই নেতৃত্বে ওনারই উৎসাহে আমি আমরা যুবদল কমিটি তখনকার সভাপতি ছিলেন আব্দুর রহিম বাকুলিয়া বাড়ি মহানগর উনি আমাদেরকে প্রথম কমিটির অনুমোদন দেয় এবং এই কমিটিটা আশির দর্শকের কমিটি দল মৈতানার কমিটি প্রথম অনুমোদন দেয় উনি তখন এটা পশ্চিম মাদারবাড়ির মধ্যে এই কমিটিতে সম্মেলন হয়েছিল এই সম্মেলনের মধ্যে আমি সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলাম শামসুল হক সাহেব সাধারণ সম্পাদক হয়েছিল এবং এরপর থেকে উনি কাজ করতেছে আমাদের সাথে এবং আমাদের সাথে বহুত ঘটনা উনি আজকে যদিও বলে আর কি নিউ মার্কেটের মোড়ে যে ঘটনা হয়েছিল গণ্ডগোলের সময় দিদার সাহেব যে কথা বলছে এটা কিন্তু মিথ্যা না সেভেন্টিন নাইনটি আমাদের প্রথম সম্মেলন হয় যে সম্মেলনে আমি চট্টগ্রাম মহানগরীর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলাম আমি এখন আবার জোর দিয়ে বলছি আমাদের সকলের জানা মতে আমাদের অধীনে ডবমুড়ি থানা যে কমিটি ছিল সেখানে যুবদলের সভাপতি ছিল জনাব শহীদ আহমদ শহীদ আহমদ সাহেব এবং সাধারণ সম্পাদক ছিল শামসুল হক সাহেব এটি হানড্রেড পার্সেন্ট সত্য এখানে কোনো ভুল নেই কোনো অসৎ কোনো কিছু নেই জাতীয় পার্টির আমলে উনি কমিশনার ক্যান্ডিডেট হয়ে গেল আলকরণের তখন তো বোর্ড ছিল আপনার কি ক বলে বোর্ড বোর্ড দিতে হইতো না বোর্ড কালেকশন করতে হইতো এই এক বর্তমানে যে প্রক্রিয়া আছে এই প্রক্রিয়া ছিল তখন ওই ওই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আলকরণের ইসুপ ইসুপের ভাই লাইয়া তাই লাইয়া এবং আরও কয়েক বক্তব্য করে এরা মেলে একে বোর্ডটা কমিশনার হইতে সাহায্য করেছে এ কমিশনার হওয়ার পরে একটা হকার সমিতি করছিল এখান থেকে হকারদের মঙ্গলের জন্য এ সমিতি করছে সমিতি করি সেখানে অনেক পয়সার লেনদেন হইতো লেনদেন হইতো ওই ওইখান থেকে তার উত্থান শুরু হয়ে যায় বিশেষ করে টাকা পয়সা ওখান থেকে পেলো পরবর্তীতে আমরা দেখলাম যে সে দর্শকদের সাথে তার খুব একটা সম্পর্ক ভালো ছিল যেহেতু জাতীয় পার্টি করতো আমরা একসাথে বন্ধু বান্ধব ছিলাম বন্ধু ছিলাম ওখানে দেখা যায় দর্শকের সাথে সে এমন একটা ভাব ঘুরি ফেলে যে ভাবটা শেষ পর্যন্ত দর্শকদের সাথে দিদারের সাথে দ্বন্দ্ব ছিল আওয়ামী লীগের দিদার যার কারণে দস্তগির তাকে আবহাওয়ানের মধ্যে ঢুকেই দেয় দরজন দুই সাইডে ছিল আর কি দস্তগিন তখন সিজেকে পি নেতা সেই হিসাবে আর কি তো এর থেকে এর শুরু আমাদের কমিটির মধ্যে খুব ইয়ে ছিলেন মানে খুব অ্যাক্টিভ এবং খুব ভোকাল ছিলেন ডমরি থানার সভাপতি জনাব শহীদ আহমদ সাহেব হি ওয়াজ ভেরি প্রমিনেন্ট লিডার অ্যান্ড ভেরি অ্যাক্টিভ লিডার সেই তুলনায় হয়তো শামসুল হক সাহেব মানে এগ্রেডেড নেতা বলা যাবে না কখনোই তিনি মানে আমাদের কর্মী ছিলেন এক সময় আমাদের কাছেই রাজনীতি ছিল এটি খুবই সত্য কথা এটা কোনো মিথ্যে নয় তখনকার ইয়ে সে খুব আমরা খুব দূরে দূরে করছি জাতীয় পার্টার আমলে বিএনপির আমলে আমরা একসাথেই করছি পরে আমি ইয়েতে চলে গেলাম এই বিএনপিতে চলে আসলাম আর দল বদল করলাম না ও দল বদল করে আওয়াম লিগে চলে গেছে আর কি দল বদল তো আসলে এগুলি স্বার্থের ব্যাপার আছে ও দেখছে যে বিএনপি থেকে এমপি হতে পারবে না সে তখন চিন্তা করলো আওয়ামী লীগ দিয়া এ কাজটা হবে সে তখন আওয়ামী লীগ চলে গেল এবং একটা কথা আছে আমার মনে পড়ে তার কথা সে একদিন আমাকে হাসিনার সাথে খুব সুন্দর সুন্দর কথাগুলি ছবি দেখালো দেখানোর পরে আমি কথাটা কিন্তু বিশ্বাস করিনি তাকে জিজ্ঞেস করছিলাম এই সোর্সটা কোথায় তুমি এই ইয়েটা করতে কে পাইলে তুমি হাসিনা পর্যন্ত গেলে কীভাবে এটা বলো রাজনীতির মধ্যে একটা কথা আছে আল্লাহ মেহরবান তো গাঁদা ফলোয়ান আর আওয়ামী লীগের মধ্যে হাসিনা মেহরবান তো চট্টগ্রামে চ্যাম্পিয়ন এমপি হওয়া যায় মন্ত্রী হওয়া যায় এবং একইভাবে বিএনপিতে বললে খালাদা মেহরবান গাঁদাও চ্যাম্পিয়ন এখানে আবার কোনো ইয়ে নেই রাজনীতিতে কেউ যোগ্য ধরে বলে নেতা হয় এটা আমি বিশ্বাস করি না নেতাদের আশীর্বাদ লাগে আশীর্বাদ ছাড়া কোনো দিন কিছু হইতে পারে না তো যেখানে আমি এই কথাটা বলতেছিলাম সোমসুখ বলতে আমার ছেলের সাথে 
হাসিনের মেয়ে এবং রেহানার মেয়ে তারা একসাথে লেখাপড়া করে সে সূত্রে আমাদের সাথে একটা ঘুরে পারিবারিক সম্পর্ক হয়ে গেছে সেই হিসেবে আমি ফটো তোলা তখন আমি বুঝতে পারলাম হয় তুই পথে আগা তুই উন্নতি করতে পারবি আসলে রাজনীতি করতে গেলে আশীর্বাদের প্রয়োজন আছে এবং সে আশীর্বাদটা সমস্ত ঠিক মতে পাইছিল যার জন্য আমরা তাকে বিচ্ছু বলি